உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி வேதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆவர்த்தன பண்புகள் ஆவர்த்தன பண்புகள்னா என்ன முக்கியமான ஆவர்த்தன பண்புகள் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அது தொகுதியில் அடிப்படையில் எந்த மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ தொடரில் அடிப்படையில் எந்த விதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஆவர்த்தன பண்புகள் இருந்து டிஎன்பிசி ஓல்டு இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க அந்த மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் பொதுவாக தனிமங்கள் இருக்கக்கூடிய அணுக்களின் அடிப்படையில் தான் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்துகிறோம் ஸோ அதுதான் நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை ஸோ அணு எண்கள் அடிப்படையில் அணு எண் என்றால் என்னென்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இஜட்டின் மதிப்பத்தின் அடிப்படையில் அதாவது எலக்ட்ரான்களின் அடிப்படை தான் எலக்ட்ரான்கள் எண்கள் தான் அணு எண் ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் நம்மளுடைய நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அப்பேற்பட்ட அணுக்கள் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் எப்படி ஆர்பிட்டால் நிரப்பப்படுதல் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆர்ட் ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான்கள் எப்படி நிரப்பப்படுதல் எந்தெந்த விதியின் அடிப்படையில் நிரப்பப்படுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரெண்டாவது கான்செப்ட் மூணாவது கான்செப்ட் முக்கியமானது குவாண்டம் எண்கள் ஸோ குவாண்டம் எண்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரான எந்த ஆர்பிட்டால் குறிக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான எண்கள் தான் குவாண்டம் எண்கள் எத்தனை வகையான குவாண்டம் எண்கள் இருக்குது அது எப்படி வகைப்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓரலாக இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக டைம் இருக்காது ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ஸோ இந்த நாலு கான்செப்ட் தான் இனி வர கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவர்த்தன பண்புகள் ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு எடுத்திருந்தாலும் போர்டில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக எடுத்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவர்த்தன பண்புகள் ஓகே தெரியுதா ஆவர்த்தன பண்புகள் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஆவர்த்தன பண்புகள் அப்படிங்கிறது ஒரு நாலு விஷயம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அணு ஆரம் அணு ஆரம்னாலும் அணுவின் உருவனாலும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஏன்னா அணுவின் உருவளவு அணு ஆரத்தை சார்ந்தது சரிங்களா ஸோ அணு உருவளவு ஓகேவா கிளியரா அதுக்கடுத்த கான்செப்ட் என்ன முக்கியமானதுன்னா அயனியாக்கும் ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான் நாட்டம் அடுத்து எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை இதைத்தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முதல்ல அணு ஆரம் என்றால் என்ன அப்படின்னா என்றால் என்ன ஸோ தொகுதியில் எந்த மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது தொகுதியில் எந்த ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மொத்தம் பதினெட்டு தொகுதிகள் ஏழு தொடர்கள் ஸோ ஆவர்த்தனை ஓகே நேராக இருக்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆ சரியா இப்போ கிராட்டியாக இருக்கா ஏதோ ஒன்று ஆ ஸோ இது முதல் தொகுதி இது ரெண்டாவது தொகுதி ஸோ அடுத்து மூணுலேருந்து பன்னெண்டு தொகுதிகள் ஸோ அடுத்து பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு தொகுதிகள் ஒன்று ரெண்டு தொகுதிகள் இதை எஸ் தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க இதை பி தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க இதை டி தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆறாவது தொடரில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய லேந்தனைட் அண்ட் ஏழாவது தொடரில் மூணாவது தொகுதியில் இருக்கக்கூடியது ஆக்டினைட் இதில் ஒரு பதினாலு தனிமம் இதில் ஒரு பதினாலு தனிமம் அந்த தனிமங்கள் தான் நம்ம எஃப் தொகுதின்னு சொல்கிறோம் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் இப்போ நம்ம இப்படின்னா என்ன ஸோ தொடரில் இல்லை தொகுதியில் கீழிருந்து மேலாக சொல்லும் பொழுது அணு ஆரம் என்ன இருக்கிறது அதிகரிக்கிறதா குறையுதா இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எக்ஸாம் ஓரியன்டட் இல்லை இப்படின்னா என்ன தொகுதியில் இடம்பிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது மேலிருந்து கீழாக செல்லும் போது என்ன ஆகுது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அணு ஆரம் என்றால் என்ன அப்படின்னா அணுவின் மையத்திற்கும் வெளிக்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம்னு சொல்லலாம் இல்லை அணுவின் மையத்திற்கும் இல்லை அணுவின் உட்கருவிற்கும் உட்கரு மையத்திற்கும் வெளிக்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய வெளிக்கூட்டு வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட தூரம்னு சொல்லலாம் அணுவின் ஆரம்ங்கிறது அந்த கான்செப்ட் தான் இப்போ அணுவின் ஆரம் இடமிருந்து வளமாக செல்லும்பொழுது என்ன ஆகுது இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் ஷார்ட்கட் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் கண்ட
இதுக்கு ஷார்ட்கட் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி சிம்பிளுக்கு முதல்ல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது என்ன ஆகும் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது என்ன ஆகும் கீழிருந்து மேலாக போகும்போது என்ன ஆகும் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் போகும்போது என்ன ஆகும் கீழிருந்து மேலே இதை அதோடைய கான்செப்ட் இதில் என்ன சொல்கிறனோ அதை எதோ ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியதான் சரியா ஆரம்பிக்கலாமா சரி அணுவின் அ உருவளவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்டு தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஹீலியம் இருக்குது அப்படி தானே இங்கே லித்தியம் இருக்குது இங்கே பெர்லியம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இதில் இருந்து இதோடைய ஆற்றல் மட்டம் நல்லா கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது எத்தனை ஆற்றல் மட்டத்தை யூஸ் பண்ணுது ஒரே ஒரு ஆற்றல் மட்டத்தை யூஸ் பண்ணுது கேங்கிற ஆற்றல் மட்டத்தை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுது லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரி நியான் எது வரைக்கும் இருக்கும் நியான் வரைக்கும் போகுங்க அப்படித்தானே இதுல இந்த ஹைட்ரஜன் ஹீலிங்கிற கான்செப்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டல் மட்டத்தை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுது அதாவது கேங்கிற ஆற்றல் மட்டத்தை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுது ஏன்னா அதிகபட்சமாக ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் சுத்தலாம் நல்லா தெரியும் அடுத்தது வந்தோன்னா அது இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டத்துக்கு போயிடுது அப்ப ஹைட்ரஜன் இங்க லித்தியம் இங்க பெர்லியம் இங்க போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரி நியான் இங்க சோடியம் நீ நா மக்கு சரியா இங்க அல்லு சிப்ஸு கால் பண்ணுறா அருணு சரியா இங்கே கே கலையா இதோட வரைக்கும் தான் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கோம் கிளியரா இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இங்கே ஒரே ஒரு ஆற்றல் மட்டத்தை மட்டும் உபயோகப்படுத்துகிறது இங்கே ரெண்டாவது ஆற்றல் மட்டத்தை உபயோகப்படுத்துகிறது அப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்குமா அப்போ அடுத்தது மூணாவது ஆற்றல் மட்டம் அதாவது புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா இங்கே ஒரு ஆற்றல் மட்டும் இங்கே இரண்டு ஆற்றல் மட்டம் இது உட்கருவேன்னு அப்படி போட்டிருக்கேன் ஸோ இவன் கே இது கே மற்றும் எல் அடுத்து கே எல் எம் அப்படிங்கிற ஆற்றல் மட்டும் சேருது இப்போ சொல்லுங்க கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது அணுவின் ஒரு உளவு குறைகிறது ஸோ மைனஸ் ஸோ இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது என்ன ஆகும் இதிலிருந்து பார்க்கும்போது அப்போ கூடும் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் காரணம் என்ன இங்கே மூணு மூணு எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது இங்கே இங்கே பத்து எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ மூணை விட பத்து பெருசு தானே அப்போ கூடும் தானே அதுதான் தவறு ஏன்னா லித்தியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு எலக்ட்ரான்கள் ஒரு ஒரு அணுவின் உட்கருவில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோட்டான்கள் இருக்கும் இப்போ இங்கே மூணு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் உட்கருக்குள்ள இங்கே பத்து ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் உட்கருக்குள்ள எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டான்கள் அதிகமாக அதிகமாக அவற்றின் நிலை மின்னியல் ஈர்ப்பு விசை அதிகமாகிறது அதனால் எலக்ட்ரானை இழுக்குது அப்போ அதோடைய அணுவின் உருளவு சுருங்குது குறையுது ஆற்றல் மட்டும் குறையாது ஆற்றல் மட்டும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இங்கே ஆற்றல் மட்டுமே மாறுபடுறதுனால தான் இப்படி வருது இங்கே ஆற்றல் மட்டும் இருக்கும் பொழுது எலக்ட்ரான கவர்த்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு தொகுதியில் போக 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 நிலை மின்னியல் ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக ஈர்ப்பதனால் எலக்ட்ரான்களை ஈர்க்கிறது ஸோ அப்போ என்னென்னா இங்கே இவன் இப்படி இருக்கான் கேங்கிற ஆற்றல் மட்டும்தான் ஆனால் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆனால் இழுக்கிறதுக்கு ஒன்று தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே இழுக்கிறதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ நல்லா இழுக்கும் ஹைட்ரஜன் கீழே சொல்றேன் அப்ப இதை விட இது நல்லா சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப மூணுக்கு இப்படி அதாவது ரெண்டு இருக்கும்ல மூணுக்கு இப்படின்னா லித்தியத்துக்கு ஏன்னா இங்க ரெண்டு இங்க ஒண்ணு பத்த பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு நல்லாவே இழுக்குமா அப்ப போக 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 குறைகிறது அதுக்கு இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா புரியுதா 
இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது குறை ஏன் குறையுதுங்கிற கான்செப்ட் சொல்கிறேன் இல்லைனா ரெண்டே வளையன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் குறையுது பார்ப்போ பண்ணு ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ஒருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க சூப்பர் கொஸ்டின் சார் இந்த சைடு போகும்போது மைனஸ் ஆகுதுன்னு இந்த சைடு போகும்போது மைனஸ் ஆகல இங்கே ஆற்றல் மட்டுமே மாறுபடுகிறது ஒரு ரோடு புதுசாக போடுறாங்க இதில் எத்தனை கூடுனா நமக்கு என்ன ரோடே புதுசாக போகும்போது ஆற்றல் மட்டும் பெருசு தானே ஸோ கீழேருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது மைனஸ் ஆகும் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் போது மைனஸ் ஆகும் கிளியர் இதை இப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் மேலிருந்து கீழாக செல்லும் பொழுதுன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அதிகரிக்கிறதுன்னு சொல்லணும் அதில் மறந்துடக்கூடாது இப்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரிய வைத்து விட்டேன் என நம்பிக்கிட்டு அடுத்த கான்செப்டுக்கு போகிறேன் சரிங்களா தெரியுது தானே ஓகே இப்ப இந்த ஒருத்தருக்கு இந்த ஒரு இதுக்கு ஒர்க்காவதான் பார்த்தேன் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த ஒரு இதை தவிர இவன் நாலு மூணு பேர்த்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஷார்ட் கட் முதல்ல ஐனியாக்கு மாற்றம் என்ன தெரிஞ்சுக்குவோம் அயனியாக்கு மாற்றல்னா ஒரு அணுவிலிருந்து எலக்ட்ரான்களை இழக்க தேவையான ஆற்றல் எப்படி ஒரு அணுவிலிருந்து அணுவை இழக்க தேவையான ஆற்றல் புரியுதா சொல்றது உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த அயனியாக்கு மாற்றல் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு எலக்ட்ரானுகளை நீக்கவே முடியும் சோடியமானது அயனியாக்கு மாற்றலை பெற்று ஒரு எலக்ட்ரான்களை இழக்கிறது அப்ப சோடியம் ஒரு எலக்ட்ரான்களை இழப்பதற்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை அதுக்கு பெருதா அயனியாக்கு மாற்றல் அப்படி இந்த சைடு ஒரு ஆப்போசிட் குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரான்களை பெறும் பொழுது ஒரு ஆற்றலை வெளியிடுகிறது அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அயனியாக்கு மாற்றல்னா வேணும் எலக்ட்ரான் ஆட்டம்னா வெளியிடுது புரியுதா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்களை வெளியிடும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியிடுறதுக்கு ஒரு அயனியாக்கு மாற்றல் வரும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் வெளியில் அதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவாங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இதை மட்டும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க அயனியாக்கு மாற்றல்னா ஒரு அணுவில் இருந்து எலக்ட்ரான்களை வெளியிடுவதற்கு தேவையான ஆற்றல் முடிஞ்சு போச்சு எலக்ட்ரான் ஆட்டம்னா என்னென்னா ஒரு அணுவில் இருந்து எலக்ட்ரான்களை பெறும் பொழுது வெளியிடப்படும் ஆற்றல் இது ரெண்டுக்குமே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டாக கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு அப்படியே இன்டேரக்டு ப்ளஸ்ஸு 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 என்ன சார் அயனியாக்கு மாற்றல் எலக்ட்ரான் ஆட்டலும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தானே இருக்குது இன்டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் மாதிரி இருக்குது எதுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ்ஸுங்கிறீங்கன்னா காரணம் இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது காரணம் இருக்கிறது சரியா இப்போ இதே டயக்ராம் இங்கே இதுலேருந்தே சொல்லிடுறேனே ஈஸியாக இப்போ இங்கே லித்தியத்தை எடுத்துக்குவோம் லித்தியம் எடுத்துக்குவோம் அங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் நியான் எடுத்துருவோம் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரின் எடுத்துக்குவோம் இதில் இந்த சைடு லாஸ்ட்டு இவனை இந்த சைடு ஆனால் அந்த வாய்க்கு எடுத்துக்கல இவன் எடுத்து ஹேலஜன் தொகுதியும் எடுத்துக்கிறேன் அது தெரியுமில்ல இதுக்கு பேர் பதினேழாவது தொகுதியே ஹேலஜன் சொல்லுவாங்க ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமைடு அயோடைடு அந்த லிஸ்டெல்லாம் அதெல்லாம் உப்பினிகள் சொல்லுவாங்க மறந்துடாதீங்க உப்பினிகள் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் இவன் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கணும் அப்படி தானே ஏன்னா இவன் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கான் அவனை நீக்கணும் இவன்ட்ட நீக்கணும் தேவையா இவன்ட்ட சரி இதுக்கு முன்னாடி வச்சுக்குவோம் இவனுக்கு லித்தியத்துக்கு அடுத்து வச்சுக்கோமே இதை விட ஏன்னா இவனுக்கு வந்து ஐனியாக்கு மாற்றல் தேவை கிடையாது இவன் சேர போகிறவன் ஸோ லித்தியம் பெரிலியம் வச்சுக்கோமே இப்போ இவன் ரெண்டு பேரத்தில் எவனுக்கு அதிகமான ஈர்ப்பு விஷயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இவனுக்கு தான் அதிகமான ஈசி ஈர்ப்பு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அயனியாக்கு மாற்றல் எவ்வளோ தூரம் இறுக்கி பிடிச்சிருக்கோ அவனை பிடிச்சி இழுக்க அதிகமான ஆற்றல் தேவை அப்போ இவனை ஈஸியாக எழுத்துறோம் ஏ இவனுக்கு ஈர்ப்பு விசை அட்ராக்டிவ் கம்மி தான்ப்பா இவனுக்கு செம்ம அட்ராக்டிவ் ரெண்டு பேரும் நல்லா பேசிகிட்டு இருப்பாங்க சும்மா ஏதாவது ஒன்று சொல்லி ஒன்றே பற்றி அவன் அப்படி சொன்னான்டா அப்படின்னு சின்னதாக பொட்டுன்னு போட்டால் ரெண்டு பேர் ரிலேஷன்ஷிப் உடஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி இது சும்மா பேசிக்கிட்டு இருக்க கேஸ் இது இது செம்ம ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஸோ இதை பிரிக்கிறத விட புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேங்க நீங்கள் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இதை விட இதை பிரிக்கிறதுக்கு அதிகமான ஆற்றல் தேவை அதனால தான் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது அதிகமான ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அதே கான்செப்ட் தான் கீழேயும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எலக்ட்ரான் ஆட்டம்னா என்னென்னா எலக்ட்ரான் ஆட்டம் என்பது எலக்ட்ரான்களை அதான் சொன்னேன்னா வெளியிடப்படும் ஆற்றல் 
இதுக்கும் அப்படி தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு அப்படியே எலக்ட்ரான் நாட்டை ஏன் அதிகம்னு சொல்லணும்னா இங்கே இருக்கிறவுடைய எலக்ட்ரான் நாட்டை விட இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் நாட்டை தான் போக போக அதிகமாக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன்னே எப்போ பார்த்தா நீ ஏன் இந்த ஃப்ளோரின் குளோரைடு ப்ரோமைடு அயோடைடில் எல்லாம் சேருது எதுக்கு அதை பற்றி சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா அதுக்கு தான் எலக்ட்ரான் நாட்டை மதிக்கும் சும்மா சும்மா எதோடையும் சேராது உப்பை உப்பை கொடுக்கக்கூடாதனால உப்பை நிகழ்ந்து சொல்கிறோம் பதினேழாவது தொகுதி சொல்கிறேன் அப்போ இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குன்னா இடி இதை விட இப்போ இதை விட எலக்ட்ரான் நாட்டம் எங்கே இருக்கோ அதுதான் வாங்கும் சரியா ஸோ இது கொடுக்கக்கூடிய வாங்கக்கூடிய அப்போ அங்கே தானே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இடமிருந்து வளமாக செல்லும் போது அதிகமாக தானே இருக்கும் அதே அதே கான்செப்ட் தான் கீழும் கீழிருந்து செல்லும் பொழுது அதிகம் பிடிக்கும் இதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது கான்செப்ட் இவ்வளோ தான் அடுத்து எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை எலக்ட்ரான் நாட்டங்கிறது வெளியிடுறது எலக்ட்ரான் நாட்டுங்க வெளியிடுறது எலக்ட்ரான் நாட்டுங்க வெளியிடாற்றல் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சிஎல் எலக்ட்ரான் அதிகமாக வெளியிடுமா இல்லை எண்ணியை வெளியிடுமா எண்ணியெல்லாம் வெளியிடாது இது அயனியாக்க மாற்றல் இது எலக்ட்ரான் நாட்டம் எலக்ட்ரான் நாட்டங்கிறது இங்கே தான் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் அந்த கான்செப்ட் புரியுதா எலக்ட்ரான் நாட்டம் இந்த சைடு தான் அதிகமாக இருக்கும் அயனியாக்க மாற்றம் இந்த சைடு தான் அதிகமாக இருக்கும் அதை மட்டும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க கிளியராக சரி இப்போ எலக்ட்ரான் கவர் தன்மைனா தான் அந்த கான்செப்ட் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மைக்கும் பியூட்டி சூப்பர் இதே ஷார்ட்கட் தான் இப்போ சொன்னதுதான் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை என்றாலனா எலக்ட்ரான்களை கவரக்கூடிய தன்மையை எது அதிகமாக பெற்றிருக்கிறது ஹாலஜன் தான் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது குளோரின் அதிகமான எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையை பெற்றுள்ளதுனால தான் இது எப்போ பார்த்தாலும் சோடியம் தோட்டத்தில் சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு ஜிங்க் குளோரைடு எப்போ பார்த்தாலும் குளோரினோட சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகம் அதே ஷார்ட்கட் இதெல்லாம் புரியுதா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இவன் மூணு பேர் ஒரு பேரு இவன் மட்டும் தனியாக இல்லை இவனுக்கு ஜோடியே இல்லையா என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னோன்னா உருகுநிலை கொதுநிலை வந்துட்டேன் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இவனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இதை மட்டும் உருகுநிலை கொதுநிலைக்கு எடுத்துக்கோங்க கீழே இருக்கிறது மட்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது உருகுநிலை கொதுநிலை குறைகிறது ஃபினிஷ் இவனுக்கு பேர பாவம் ஒருத்த மட்டும் வந்துட்டான் தொகுதியில் மட்டும் தான் சொல்லணும் கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது ஒரு நிலை குதிநிலை குறைகிறது அப்போ மேலிருந்து கீழாக செல்லும் பொழுது அதிகரிக்கிறது என்ன இருக்குது அதிகரிக்கிறது கிளியர் புரியுதா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை நான் அழிச்சிட்றேன் இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நம்புகிறேன் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் வித்தியாசம் அதாவது தொகுதியில் தொடரில் எல்லாத்தும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அணுவின் சாரி உருகுநிலை கொதிநிலைக்கு மட்டும் தனியாக பார்த்தோம் இப்போ இது இல்லாமல் தொடருக்கும் தொகுதிக்கும் தனியாக ஒன்று இருக்குது தொடருக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் தொடர்னாலே இடமிருந்து வளம் தொகுதினாலே மேலிருந்து கீழ் நம்ம வச்சுருக்கிறது சார் கீழிருந்து மேலே நம்ம வச்சுருக்க ஷார்ட்கட்டுக்கு சொல்கிறேன் தொடர்னா உலோக பண்பு அலோக பண்பு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது அலோக பண்பு அதிகரிக்கிறது ஏன்னா அலோகங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக எங்கே இருக்குது அந்த சைடு இருக்குது அப்படி தானே ஸோ அலோக பண்பு அதிகரிக்கிறது இல்லை உலோக பண்பு குறைகிறது எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது கான்சர்ட் புரியுதுல்ல ஸோ கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அலோக பண்பு இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது அலோக பண்பு இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது அலோக பண்பு கூடுகிறது இது உங்களுக்கு கிளியராக புரியுதா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வேற என்ன உங்களுக்கு முக்கியமான கான்செப்ட் சொல்லணும்னா இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் வேற ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு தெரியல இவ்வளோதான் மேஜர் பாயிண்ட் இவ்வளோதான் முக்கியமாக வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நான் ஆவர்த்த வேண்டியில ஏன்னா இங்கே உலோகம் இருக்குது அங்கே அலோகம் இருக்குது போக 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 இப்படி ஆகும் முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தொடரும் எதை குறிக்கிறது ஆர்பிட்டால குறிக்கிது மறந்துடக்கூடாது ஒவ்வொரு ஒரு தொகுதியும் இணைதிறனை குறிக்கிறது கேட்டு வச்சுருவாங்க தொகுதியல் அடிப்படையில் பிரிவது இணைதிறனை குறிக்கிறாங்க ஏ அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இணைதிறன் கான்செப்ட் எடுத்துடுறேன் இணைதிறன் என்றால் என்ன இணைதிறன் என்றால் என்ன ஒரு அணுவானது எத்தனை எலக்ட்ரான்களை பரிமாற ரெடியாக இருக்குதோ அதாவது எத்தனை எலக்ட்ரான்களை வெளியிடுகிறதோ அல்லது எத்தனை எலக்ட்ரான்களை ஏற்கிறதோ ஒரு அணுவானது எத்தனை எலக்ட்ரான்களை வெளிக்கூட்டி எலக்ட்ரான்களை ரொம்ப முக்கியம் 
வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான்கள் எத்தனை எலக்ட்ரான்களை வெளியிடுகிறதோ இல்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் ஏற்கிறதோ அதுவே அதோட இணைதிறன் அழைக்கப்படுகிறது புரியலையே அப்படின்னா இப்ப கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதே ஆவர்த்தனட்டவனதான் இவன் எல்லாரும் யார மாதிரி வாழணும் ஆசைப்படுவான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு எல்லாத்துக்கும் ஒரே காரணம் இந்த மந்தவாயி தான் ஆமா இவ மட்டும் ஸ்பெஷல் ஏன் ஸ்பெஷல் இவ மட்டும் தன்னுடைய ஆற்றல் மட்டத்தில் சரியான எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்றிருக்கிறான் காரணம் என்ன முதல் ஆற்றல் மட்டத்தில் இரண்டு அடுத்த ஆற்றல் மட்டத்தில் எட்டு அதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு எட்டு அப்படின்னு பெற்றிருக்கிறான் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே இவனை மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணுறானா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டயக்ராமில் இந்த கடைசியில் இருக்கிறவனுடைய ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ஏழையும் எவன் எவன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மந்த வாயுவ இதில் இதை வந்து ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் செனான் ரேடான் இப்ப இவனோட நம்பர் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமே ஓய்யோ மனப்படம் தேவையில்லை அதுக்கு ஈஸியா ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இது ஒன்னு இது ரெண்டாவது தொடர் இது மூணாவது தொடர் இது நாலாவது தொடர் அஞ்சாவது தொடர் ஆறாவது தொடர் ஏழாவது தொடர் இதுல முதல் தொடரில் இரண்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் கிளியர் அடுத்த தொடர்ல எட்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் கிளியர் ஏன்னா இங்க ரெண்டு இங்க அடுத்து ஆறு இந்த சைடு ரெண்டு இந்த சைடு ஆறு இருக்கும் இதோட சேர்த்து இந்த ஆறு ரெண்டும் எட்டு அதுக்கு அடுத்து மூணாவதும் இங்க ரெண்டு இங்க ஆறு ஆறு ரெண்டு எட்டு அதாவது ரெண்டு எட்டு அதாவது ஹீலியம் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இங்க லித்தியத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு நியானு இங்க சோடியத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு ஆர்கானு எத்தனை இங்கேயும் எட்டு அடுத்து பதினெட்டு அடுத்து பதினெட்டு ஆர்கான் கால் பண்றாருன்னு கால் பண்றாருன்னு பார்த்தோமா கே கால் பண்றாரு அருணே கேட்கலையா சாரி கேட்கலையா இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இங்க இருக்கிறது என்னது கிரிப்டானு ஓகே அப்ப அடுத்து பதினெட்டு கிரிப்டானுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து ஒரு இது ஆரம்பிச்சு சம்திங் சிசிஎம் வரும்னு நினைக்கிறேன் பாத்துக்கோங்க இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இங்க செனான் இங்க அடுத்ததுதான் அடுத்தது இது எத்தனாவது தொடர் ஆறாவது தொடர் ஏழாவது தொடர் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு சார் பதினெட்டுனா கரெக்டா பதினெட்டு ஃபுல்லாவுது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எது எல்லா பதினெட்டு தொகுதியிலையுமே பதினெட்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்குது இந்த ரெண்டு தனிமங்கள் இப்போ ஒரு கான்செப்ட் அடுத்தது பதினெட்டு தானே வரணும் அப்போ தான் லேந்த நைடு பதினாலு தொகுத்து பதினாலு தனிமங்கள் கொண்ட லேந்த நைடு நடுவில் வந்து உட்காடுறான் அவன் தான் இந்த இடத்துல வர்றது ஆறு ஏழு லேந்த நைடு ஆக்டி நைடு ஸோ இவனுக்கு ஒரு பதினாலு இருக்குல்ல அந்த பதினாலோட இதோட ஆட் ஆகணும் தானே அப்போ தானே இந்த ஆறாவது தொகுதி ஃபுல்லாக ஃபில் ஃபில் ஆகும் அதனால தான் பதினெட்டு ஏழு ஆறாவது தொகுதி முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்களை பெற்றிருக்கும் வேணா இதோட பதினால கூட்டுங்க அப்ப இது முப்பத்தி ரெண்டு இது முப்பத்தி ரெண்டு இங்க புரியுதா ரேடா நீங்க ஓஜின்னு முடியும் ஆக்னசான் வரும் பாருங்க ஆக்னசான் வரும் இந்த ஓஜி தான் நூத்தி பதினெட்டாவது தனிமம் எப்படி இது எல்லாத்தையும் கூட்டி பாருங்க நூத்தி பதினெட்டு வரும் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெளிவா தெரியுது இதுக்கு ரெண்டு அணு எண் ரெண்டு எட்டு பத்து இதுக்கு பத்து பிளஸ் எட்டு பதினெட்டு இதுக்கு பதினெட்டு பிளஸ் பதினெட்டு முப்பத்தாறு இதுக்கு முப்பத்தாறு பிளஸ் பதினெட்டு முப்பத்தாறு பிளஸ் பதினெட்டு ஐம்பத்தி நாலு இதுக்கு சரிங்களா ஐம்பத்தி நாலு பிளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலு பிளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு என்ன வரும் எண்பத்தி ஆறு இதுக்கு எண்பத்தாறு பிளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு என்ன வரப்போகுது நூற்றி பதினெட்டு வரப்போகுது ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெளிவாக தெரியுதுன்னா மந்த வாயுக்களுடைய அணு எண்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இவன் தான் மந்த வாயு ஏன்னா இவன் ஆற்றல் மட்டத்தை கரெக்டாக ஃபில் பண்ணியிருப்பான் ஆற்றல் மட்டத்தை கரெக்டாக ஃபில் பண்ணியிருப்பான் சரியா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை ஏண்டா இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா இவன் எல்லாரும் இவனை மாதிரி வாழணும்னு ஆசைப்பட்றான் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூரின் ஆனது இல்லை ஃப்ளூரின் ஆமாம் ஃப்ளூரின் யான் இங்கே வந்து குளோரின் இருக்குது 
கால் பண்றாரு இந்த குளோரின் ஆனது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஆர்கான் மாதிரி இருக்க ஆசைப்படுது அதுக்கு என்ன வேணும் ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் அப்ப இது ஒரு எலக்ட்ரான்களை வேணும் வேணும்னு வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறதுனால இதோட இணைதிறன் ஒண்ணு இப்ப சோடியமானது பக்கத்து வீட்டுக்காரு இவனுக்கு ஆர்கன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனா நீ ஏன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனா நீ அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரே அப்ப இவனை மாறி மாறணும்னு ஆசைப்படுறதுனால ஒன்ன வேணான்னு தள்ள பாக்குது அதனால இவனுக்கு இணைதிறன் ஒண்ணு அப்ப எத்தனை எலக்ட்ரான்களை வேணாங்குதோ இணைதிறன் எத்தனை எலக்ட்ரான்களை வாங்குதோ இணைதிறன் இதுல இருந்து என்ன தெளிவா தெரியுது இந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூட அனைத்து கன்றாவி பயல்களும் ஒன்ன வேணான்னு தான் சொல்ல போறாங்க இவன் எல்லாத்துமே ஒன்ன வேணும் தான் சொல்ல போறாங்க அப்ப இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தோட இணைதிறன் ஒண்ணு அவ்வளவுதாங்க ஹைட்ரஜன் இணைதிறன் ஒண்ணு சோடியம் இணைதிறன் ஒண்ணு புரியுதா ஏன்னா இந்த லிஸ்ட் அப்ப இவனுக்கு இணைதிறன் ரெண்டு அப்ப இவனுக்கு இணைதிறன் ஒண்ணுனா அடுத்து ஆக்சிஜனுக்கு இணைதிறன் ரெண்டு ஏன்னா ஆக்சிஜன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் சரிதானே புரியுதா போரான் புரியுதா இல்லையாங்க புரியுதா ஏதோ சொல்றாங்கிற மாதிரி கேட்காதீங்க வாங்குவான் இவன் ஒன்றை கொடுப்பான் ஒன்றை கொடுப்பான் ஒன்றை கொடுப்பான் இவனுக்கு ஃப்ரெண்டு ஸோ இணைதிறன்கிறது பேசிக்காக இப்படி வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த இணைதிறன் தெரிஞ்சால் தான் சேர்மங்கள் எப்படி உருவாகுதுன்னு உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஹச்சு ஓவே ஹச்சு டு ஓ எப்படி வருது ஹச்சுக்கு இணைதிறன் ஒன்று ஓக்கு இணைதிறன் ரெண்டு கிராஸ் மட்டுமே பண்ணணும் ஹச்சு டு ஓ கிடைக்கிறது என்ஏ சிஎல் ஹச்சுக்கு ஒன் என்ஏக்கு ஒன்று அடிப்படையில் இப்படி குறுக்கப்பர்கள் பண்றாங்க ஒருவேளை இந்த ரெண்டு ஒன்னா ரெண்டு ரெண்டு இருந்துச்சுனா டூ டூ போட தேவையில்லை வித்தியாசம் இருந்தால் மட்டும் போயிருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றுன்னு நீங்கள் போட போகிறது அப்படியே போட போகிறீங்களா ரெண்டு ரெண்டாக இருந்தாலும் போட தேவையில்லை மெக்னீசியம் ஆக்சைடு எம்ஜிஓ எம்முக்கு ரெண்டு ஓக்கு ரெண்டு எம்ஜி ஒன்று தான் போடுவாங்களே தவிர எம்ஜி டூ ஓ டூ போட மாட்டாங்க ரெண்டாக இருந்தாலும் எம்ஜிஓ தான் கிளியராக ஸோ இதையே சொல்கிறேன்னா பின்னாடி ஆக்சிஜன் நேற்றையில் யூஸ் ஆகும் இப்ப இணைதிறன் கான்செப்ட் உங்களுக்கு முடிச்சாச்சு சரியா மறந்துடாதீங்க இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் கவர்த்தன் இதெல்லாமே முடிச்சாச்சு சோ ஆவர்த்தன பண்புகள் கான்செப்ட் இவ்வளவுதான் சோ இதுதான் ஒட்டு மொத்தமா இருக்கக்கூடிய ஆவர்த்தன பண்புகள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கான்செப்ட் சோ ஓரளவு உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியாரிட்டியா சொல்லிட்டே நினைக்கிறேன் ஸோ முக்கியமாக வேறு ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆனுச்சுன்னா எனக்கு தெரியல அது பார்த்துக்கங்க ஐ மீன் மிஸ்டேக்லாம் கிடையாது மிஸ் ஆகிருக்கான்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அப்புறம் முக்கியமாக அந்த அது உங்களுக்கு தெரியும் இணை வினைதிறன்கள் அடிப்படையில் கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது தான் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் தொகுதியல் அடிப்படையில் தொடர் அடிப்படையில்னு சொன்னேன் அப்படி சொன்னேன்ல ஸோ தொடர் அடிப்படையில் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது அலோக பண்பு அதிகரிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் பார்த்தோம்ல அப்போ தொகுதிக்கு என்ன தனியாங்கிறப்ப தான் நான் சொன்னேன் வினைதிறன்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தனிம ஆவர்த்தன அட்டவணைகள் இருக்கக்கூடிய கான்செப்டில் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அதிக அதிக வினைதிறன் கொண்ட உலோகம் எது அலோகம்னு கேட்பாங்க உலோகம் அப்படிங்கிறது சீசியம் இங்கே இருக்கும் அதிக வினைதிறன் கொண்ட அலோகம் அப்படிங்கிறது ஃப்ளூரின் இங்கே இருக்கும் இது மறந்துடவே கூடாது இப்போ இதை மறக்காம இருந்தீங்கன்னா கிளியராக புரிஞ்சிடும் எப்படி மேலிருந்து கீழாக செல்லும் பொழுது அலோகத்தில் அலோகத்தில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும் பொழுது வினைதிறன் அதிகரிக்கிறது என இதுதான் அதிகம் அலோக பண்புகளில் கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது வினைபுரியும் திறன் அதிகரிக்கிறது ஒருவேளை 
அலோகத்தில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும் பொழுது வினைபுரியும் திறன் குறைகிறது இதை இப்படி கேட்க வேற எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா தொகுதி ஒன்றில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும் பொழுது மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா தொகுதி ஒன்றில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும் பொழுது வினைபுரியும் திறன் அதிகரிக்கிறது தொகுதி பதினேழில் கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது வினை புரியும் திறன் அதிகரிக்கிறது இது பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்துட்டா நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய இது குவாண்டம் எண்கள் ஸோ அதாவது குவாண்டம் எண்கள்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதோட கண்டினியூஷன் போட்டிங்கன்னா நிறையா நிறையா இருக்கும் ஏன்னா குவாண்டம் எண்கள் இருக்குது அப்புறம் ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்படுதல் இருக்குது ஆக்சிஜனேற்றம் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அவ்வளோ ஃப்ளோவில் வராது ஏன் தெரியுமா சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப பெருசாக வரும் சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த கான்செப்டை கிளியராக முடிச்சுருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம குவாண்டம் எண்கள் அதாவது முதன்மை குவாண்டம் எண்கள் கோணம் வந்த குவாண்டம் எண்கள்னு எத்தனை இருக்குது குவாண்டம் எண்கள் எதுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ நன்றி வணக்கம்